ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிராயிங் எக்யூப்மெண்ட்டு அதில் வந்து டிராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன எக்யூப்மெண்ட் என்ன மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்றது ஒன்று ஒன்றே டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா டிராயிங் போர்டு டீ ஸ்கொயர் ஆர் மினி ட்ராக்டர் செட் ஸ்கொயர் ஸ்கேலு ப்ரொட்ராக்டர் ஃப்ரெஞ்ச் கோஸ் ஸ்டென்சில்ஸ் தென் தென் டிராயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இது எல்லாமே நம்ம காலேஜில் யூஸ் பண்ணது தான் இது எல்லாத்தையும் பற்றியுமே நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ட்ராப்டிங் மெஷின் இருக்குது தென் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோ கேட் பர்பஸ்காண்டி நம்ம கம்ப்யூட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் கம்ப்யூட்டரோட பார்ட்ஸ் வந்து என்னென்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க மானிட்டர் யூபிஎஸ் சிபியு கீபோர்ட் மவுஸ் எக்ஸெட்ரா அடுத்தது பிளாட்டர் ஆர் பிரிண்டர் நமக்கு தேவைப்படும் இதை வந்து நம்ம கேரில் போட்டோம் அப்படின்னா அதை பிளாட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் பிரிண்டரில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பிளாட்டரும் பிரிண்டரும் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் லிஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா டிராயிங் பேப்பர் வேணும் அடுத்து பென்சில் வேணும் ரப்பர் எரேசர் டிராயிங் பேப்பர் ஃபேஸ்னர்ஸ் அதாவது பின்ஸு நம்ம வந்து கிளிப் போட்டிருப்போம்ல அது அடுத்தது ட்ரேசிங் பேப்பர் ஆர் ட்ரேசிங் ஃபிலிம் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் தென் டிராயிங் போர்டு இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று டிராயிங் போர்டு டிராயிங் போர்டோட டிராயிங் போர்டுனா என்னென்னு பார்க்குறோம் அந்த டிராயிங் போர்டில் ஐஎஸ் ஒன் ட்ரிபிள் ஃபோர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பார் நைன்டீன் செவன்டி செவன்ங்கிற கோட் புக்கில் நம்மளுக்கு டிராயிங் போர்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிராயிங் போர்டு அப்படின்றது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது மேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிப்ஸாக இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வெல் சீசன்டு சாஃப்ட் வுட்டை வச்சு மேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோடய திக்னஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் எம்எம் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஃபிஃப்டீன் எம்எம் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து டூ பேட்டர்ன்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த டூ பேட்டர்ன்ஸ் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து வார்ப்பிங் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு டூ பேட்டர்ன்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் தி எஜ் வந்து ஒன் ஆஃப் தி எஜ் வந்து போர்டில் வந்து என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒர்க்கிங் எஜ் ஆர் எபோனி எஜ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எபோனி எஜ்னால் என்னென்னு கேட்போம் சாரி எபோனி எஜ்னால் என்னென்னு கேட்பாங்க அதில் வந்து என்ன அப்படின்னா எவ் ஒர்க்கிங் எஜ் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் எபோனி எஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் தான் அந்த ஒர்க்கிங் எஜ்ஜில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டீ ஸ்கொயரை வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்லைட் பண்ணுறதுக்கு அதை வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த ஒர்க்கிங் எஜ்ஜில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டீ ஸ்கொயர் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ஒன் சைட் ஆஃப் தி போர்டு வந்து என்னது எபோனி எஜ் எபோனி எஜ்னால் ஒர்க்கிங் எஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒர்க்கிங் எஜ்ஜில் என்ன அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டீ ஸ்கொயர் வந்து ஒரு பக்கம் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அந்த எபோனி எஜ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எபோனி எஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பர்ஃபெக்ட்லி ஸ்ட்ரைட் எஜ்ஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஷார்ப்பாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து எபோனி எஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் டிராயிங் போர்டு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இதுதான் நம்மளோட டிராயிங் போர்டு இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது அது வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸ் இதெல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸு இது இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸு அதில் வந்து ரெண்டு பேட்டர்ன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாமே வந்து வார்ப் ஆகாமல் அதாவது வளையாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ரெண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் ஒரு பக்கம் இருக்கிற எஜ் வந்து எபோனி எஜ் எபோனி எஜ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எபோனி எஜ்ஜில் தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா நம்ம டீ ஸ்கொயரை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு ச
லென்த்து வித்து திக்னஸ் இதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நம்மளுக்கு பி நாட்டுங்கிற போர்டை யூஸ் பண்ணணும் டிராயிங் போர்டை யூஸ் பண்ணால் ஏ நாட்டுங்கிற ஷீட் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து பி ஒன் யூஸ் பண்ணோம்னா ஏ ஒன் யூஸ் பண்ணணும் பி டூ யூஸ் பண்ணோம்னா ஏ டூ ஷீட்டு வந்து யூஸ் பண்ணணும் பி த்ரீ போர்டு யூஸ் பண்ணோம்னா ஏ த்ரீ போர்டு வந்து யூஸ் பண்ணணும் இதில் வந்து கொடுத்துருக்குற டைமென்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது எல்லாமே நம்ம வந்து நல்லாவே வந்து மக்கோ பண்ணிடணும் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன் ஆஃப் தி இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் போர்டு இது வந்து என்னென்னு படுத்தோம்னா இது வந்து ஜென்ரல் இதில் வந்து இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் போர்டு வந்து ஷீட் பார்க்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன் ஆஃப் தி இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் போர்டு இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் போர்டில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம்னா டி நாட் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டி நாட்டும் டி ஒன்னும் எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஆஃபீஸ் ஒர்க்குக்கு யூஸ் பண்ணுற ட்ராயிங் போர்டு சைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டி நாட்டும் டி ஒன்னும் அதே டி டூ வந்து எங்கே அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன காலேஜில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து என்னது அப்படின்னா டி டூ ஷீட்டு அப்போ அந்த டி டூ ஷீட்டு சாரி டி டூ போர்டு டி டூ போர்டுக்கு வந்து என்ன ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஏ டூ ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா அதே வந்து டி நாட்டும் டி ஒன்றும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன ஷீட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏ நாட்டும் ஏ ஒன் ஷீட்டும் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட லென்த் வந்து வித்து வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது எல்லாமே வந்து கேட்கலாம் டி நாட் டி ஒன் டி டூ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கேட்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம நல்லா கவனமாக படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து நம்ம போர்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ட்ராயிங் ஷீட் நம்ம வரைகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அந்த ட்ராயிங் போர்டில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஷீட் வச்சுட்டு அது மேலே தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ராயிங் ஷீட்டை வந்து வைக்கணும் ட்ராயிங் போர்டில் எப்போவுமே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஷீட் வந்து இருக்கணும் அந்த சர்ஃபேஸில் டாப் சர்ஃபேஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஷீட் வச்சுருக்கணும் அதுக்கு மேலே தான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ட்ராயிங் ஷீட்டை வந்து வைக்கணும் நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து சார்ட் பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் சார்ட்டை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா நம்மளோட ஏ டூ ஷீட்டை வந்து வச்சு வரைஞ்சிருப்போம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ட்ராயிங் போர்டில் எந்த ஒரு அந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் எந்த பொருளையுமே நம்ம வச்சு வைக்கக்கூடாது ட்ராயிங் ஷீட்டை தவிர மற்ற எந்த பொருளையுமே அது மேலே வைக்கக்கூடாது நம்ம வரைகிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பென்சில் ரைரேசர் இதெல்லாம் தூக்கி அதில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அதில் வந்து எபோனி எஜ்ஜு அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் எஜ்ஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஸ்ட்ரெயிட் எஜ்ஜாக இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் எஜ்ஜை வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம பேப்பர் கட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அந்த எஜ்ஜை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறத வந்து ரொம்ப கேராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து இதில் வந்து ப்ரிகாஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ட்ராயிங் பேப்பர்னா என்னென்னு பார்க்கணும் ட்ராயிங் பேப்பர் அப்படின்றது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சைஸை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வந்து ஏ நாட் ஷீட்டு ஏ ஒன் ஷீட்டு ஏ டூ ஷீட்டு ஏ த்ரீ ஷீட்டு ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் இதில் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஏ டூ ஷீட்டு வந்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஏ டூ ஷீட்டு வந்து நம்ம காலேஜில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் சரிங்களா இதில் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ நாட் ஷீட்டோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஏ டூ ஏ நாட் ஷீட்டோட ஏரியா வந்து ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து கேட்ட கொஷின் இது வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஏ டூ ஷீட்டோட ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கலாம் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆர் ஏ ஃபோர் ஷீட்டோட ஏரியா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மற்றதும் நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்துக்கணும் இதோட ட்ரிம்டு பேப்பர் சைஸும் பார்த்துக்கணும் அன்ட்ரிம்டு சைஸ் பேப்பரும் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் சரிங்களா இதான் வந்து நம்மளுக்கு ஏ நாட் ஷீட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஏ நாட் ஷீட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏ நாட் ஷீட் வந்து இதில் வந்து பாதி தான் வந்து என்னது அப்படி இருக்கும்னா ஏ ஒன் ஷீட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஏ நாட் ஷீட்டில் பா
இது ஃபோர் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் இது வந்து ஃபைவ் நைன்ட்டி ஃபோராக இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து மீட்டரில் கொடுத்துருக்குறேன் நான் வந்து சொல்கிறது வந்து எம்எம்மில் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி வந்து ஈஸியாக படிக்கலாம் அப்படின்னா ஏனார் ஷீட்டுக்கு மட்டும் நம்ம மெமரி பண்ணிட்டோம்னா அதில் வந்து பாதி வந்து எதுக்கு ஏ டூ ஷீட்டு ஏ டூ ஷீட்டோட பாதி வந்து எதுக்கு ஏ த்ரீ ஷீட்டு ஏ த்ரீ ஷீட்டோட பாதி வந்து எதுக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட்டு ஏ ஃபோர் ஷீட்டோட பாதி வந்து ஏ ஃபைவ் ஷீட்டு அப்போ ஏதாவது ஒன்று மட்டும் நம்ம இது பண்ணிட்டோம் மக்கப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ணிட முடியும் சரி ட்ராயிங் சைஸ் ஆஃப் அதாவது ட்ராயிங் சீட்டோட சைஸ் அப்படின்றது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து இருக்கும் அதோட நம்ம ஸ்கேல் சூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்தும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ட்ராயிங் ஷீட் அப்படின்றது வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண போகிற ஆப்ஜெக்டை பொறுத்தும் இருக்கும் நம்ம வந்து என்ன ஸ்கேல் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்தும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் லென்த் ஆஃப் தி ட்ராயிங் ஷீட் அப்படின்றது வந்து ஹரிசாண்டலாகவும் இருக்கும் வெர்டிக்கலாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து ஏ டூ ஷீட் அப்படின்றது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யார் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஷீட் வந்து என்னது ஏ டூ ஷீட்டு அதே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ட்ராயிங் போர்டு வந்து என்னது அப்படின்னா டி டூ ஓகேங்களா டி டூ அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது வந்து வித் டூ லென்த் ரேஷியோ வந்து பார்க்கணும் வித் டூ லென்த் ரேஷியோ அப்படின்றது வந்து ஒன் இஸ் டு டூ ட்ராயிங் பேப்பரில் வித்துக்கும் லென்த்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ரூட் டூ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் அடுத்தது வந்து ஏரியா ஆஃப் ஏ டூ ஏனார் ஷீட் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து ஒன் செவன் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் இதுவே நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்தது வந்து டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஹார்ட் குவாலிட்டி உட்டுலாம் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா டி ஸ்கொயர் வந்து மேடப் ஆஃப் ஹார்ட் குவாலிட்டி உட்டு அதனால் செஞ்சுருக்குறாங்க அதே வந்து ட்ராயிங் போர்டு வந்து எதில் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா சாஃப்ட் வெல் சீசன்டு சாஃப்ட் உட்னால் வந்து செஞ்சுருக்குறாங்க சரிங்களா இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பிளேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ரெண்டு பார்ட்டும் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அதாவது ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஆங்கிள் ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அந்த பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிறது எப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரூ வந்து பின்ஸ் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஸ்டாக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாக் ஈஸ் பிளேஸ்டு அட்ஜாயிங் தி ஒர்க்கிங் ஏஜ் ஸ்டாக் வந்து எதில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒர்க்கிங் ஏஜோட அட்டாச் ஆகிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்டாக்கு அதே வந்து பிளேட் அப்படின்றது வந்து ட்ராயிங் போர்டு சர்ஃபேஸில் இருக்கிறது வந்து பிளேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸ்டாக்கும் பிளேடும் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பொப்பண்டிகுலராக இருக்கும் அந்த பொப்பண்டிகுலராக இருக்கிறது ரெண்டையும் எப்படி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னா பின்ஸ் மூலமாக ஸ்க்ரூ வந்து பின்ஸ் மூலமாக ஜாயின் பண்ணிக்காங்க அதில் ஸ்டாக் அப்படின்றது வந்து ஒர்க்கிங் ஏஜில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் பிளேட் அப்படின்றது வந்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி போர்டில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ லென்த் ஆஃப் தி பிளேட் அப்படின்றது வந்து எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா ட்ராயிங் போர்டோட சைஸை பொறுத்து தான் இருக்கும் சைஸ் ஆஃப் தி ட்ராயிங் போர்டை பொறுத்து தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் தி பிளேடை வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லென்த் ஆஃப் தி போர்டு லென்த் ஆஃப் தி பிளேடு வந்து எதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா ட்ராயிங் போர்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது சரிங்களா டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது வந்து எதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் போடுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகுறது எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து டி ஸ்கொயர் ஒன்லி ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் சாரி ஒன்லி ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் டி ஸ்கொயர் வந்து ஒன்லி ஹரிசாண்டல் லைன்ஸை வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இதுதான் நம்மளுக்கு டி ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து என்னது ஸ்டாக்கு இது பிளேடு இது ரெண்டும் எதனால் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஸ்க்ரூ மூலமாக வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது இது வந்து ஒன்று வந்து இது இந்த எச்சு வந்து அதாவது ஸ்டாக் வந்து எதில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த ட்ராயிங் போர்டோட எபோனி எச்சில் வந்து எபோனி எச்சில்
அடுத்தது வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ரிகாஷன்ஸ் ஃபார் டீ ஸ்கொயர் வந்து பார்க்கணும் நம்ம எப்போ வந்து டீ ஸ்கொயர் வந்து யூஸ் பண்ணலையோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா டிராயிங் போர்ட்லேருந்து எடுத்து அதை வந்து சேஃப்டியாக வந்து எடுத்து வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து அதில் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணியிருப்போம்ல அதில் வந்து பென்சிலோட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கும் லெட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஈர துணியை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து அந்த பிளேடை வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க க்ளீன் தி பிளேடு வித்து மாய்ஸ்டு கிளாத் டு ரிமூவ் தி லெட் பார்ட்டிகல்ஸ் லெட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஈர துணியை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டு நாட் யூஸ் டீ ஸ்கொயர் அசியை ஹேம்பர் டு ட்ரை வின் தி டிராயிங் பின்ஸ் அதாவது டீ ஸ்கொயரை வச்சு என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ராயிங் போர்டில் இருக்கிற எதையாவது வந்து நம்ம ஹேமராக வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை வச்சு அடிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி டு நாட் யூஸ் தி எபோனி எச்எஸ் ஏ ஸ்ட்ரைட் ஃபார் கட்டிங் ஏ பேப்பர் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அதை ஒர்க்கிங் எஜ் இருக்குல்ல அந்த ஒர்க்கிங் எஜ்ஜை வச்சு நம்ம பேப்பர்லாம் வந்து கட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கணும் மினி ட்ராப்டர் மினி ட்ராப்டர் அப்படின்றத நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜில் யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் எல்லாருமே வந்து காலேஜில் யூஸ் பண்ணியிருந்திருப்போம் அதுதான் வந்து மினி ட்ராப்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் வந்து எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மினி ட்ராப்டர் வந்து வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் இன்க்ளைன் லைன்ஸ் பேரலல் லைன்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் எல்லாமே போடுறதுக்கு எது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா மினி ட்ராப்டர் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே வந்து மினி ட்ராப்டர் மூலமாக வந்து போடலாம் ட்ரீ ஸ்கொயரில் வந்து ஒன்லி ஹரிசாண்டல் மினி ட்ராப்டர் வந்து எல்லா லைன்ஸுமே வந்து போடுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஸ்கேல்ஸ் ரெண்டு ஸ்கேல் வந்து இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ ஸ்கேல்ஸ் வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எதோட ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா T ஸ்கொயரோட ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுது செட் ஸ்கொயரோட ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுது ப்ரொட்ராக்டரோட ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுது ஸ்கேலோட ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதை வந்து என்னது அப்படின்னா நம்மளுக்கு மினி ட்ராப்டர் மினி ட்ராப்டர் எதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டி ஸ்கொயர் செட் ஸ்கொயர் ப்ரொட்ராக்டர் ஸ்கேல் இது எல்லாமே யூஸ் ஆகுறது எது அப்படின்னா மினி ட்ராப்டர் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் நம்மளுக்கு மினி ட்ராப்டர் ட்ராப்டர் வந்து ரெண்டு ஸ்கேல் இருக்குது ரெண்டு ஸ்கேலும் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதான் வந்து என்னது இந்த மினி ட்ராப்டர் நம்ம ஸ்கொயர் செட் ஸ்கொயர் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செட் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன்று சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி செட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செட் ஸ்கொயரில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒன்று வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும் மச்ச ரெண்டு மித்த ரெண்டு பக்கம் என்ன ஒரு பக்கம் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் மற்ற ரெண்டு பக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருக்கும் அதே வந்து சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி செட் ஸ்கொயரில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் சைடு வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு சைடு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி தேர்ட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க இதான் வந்து என்னது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செட் ஸ்கொயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க சரிங்களா நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபோல்டிங் ஆஃப் சீட் பார்க்கலாம் அடுத்து ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதையும் பார்த்துடலாம் தேங்க்யூ